नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल सकल के स्वागत जाना माध्यमिक जिओग्राफी सजेशन दो हज़ार कूड़ी जरा माध्यमिक परीक्षा देवे दो हज़ार कूड़ी साल अर्थात परीक्षा फेब्रुआर मासे पड़े तो से फेब्रुआर मासे जे उच्च सरि माध्यमिक परीक्षा रही है से माध्यमिक परीक्षार भूगोल धरण प्रश्न आसते परे दई तीन पाँच नम्बर जो प्रश्नगुल आसते मैप पॉइंटिंग क्यों आसते परे से ही हमें एक सजेशन तैरी कर भिडियो भाला लगे अवश्य लाइक देवें कमेंट देवें आशा करी हमारे स्टूडेंटरा रो क्लस टेनर जरा माध्यमिक परीक्षा देवे दो हज़ार कूड़ी साल हज़ार कूड़ी फेब्रुआर से परीक्षा शुरू हो तो तरज भूगोल सजेशन क्यों खूब ही सहयोगता कर तर जिओग्राफी प्रस्तुत जो भूगोल विषय प्रस्तुत जो अवश्य क्या लागते परे एवं से ही भेबे हमारे सजेशन तैरी तो आशा करी छात्र छात्री अवश्य भलो लागे तुम्हारा देखो हम छात्र छात्री उद्देश्य बी तुम्हारा भलोक देखो प्रश्नगुल भलोक तैरी कर नाओ और तर संगे हमारे प्रश्नगुल सजेशने तो सेगल भलोक तुम्हारा देखो तर संगे संगे और आदार्स जो प्रश्नगुल तुम्हारे मन है जो ये एक पढ़े रखा दरकार से अवश्य देखे रखे तब ये प्रश्नगुलर ऊपर बेसि जो दी मन माध्यम के क्योंकि अनेकटाई बसिभाग अंश कमन आसते परे तो से ही शर्ट प्रश्न नहीं तो आलोचना करब ना एखे कारण शर्ट प्रश्न को सिलेबास नहीं सरि शर्ट प्रश्न को गुटी कैक प्रश्न थे जो पढ़े सरकम बला जाए ना कि बड़ो प्रश्न क्षेत्र में दुई तीन पाँच नम्बर क्षेत्र क्यों कि पूर्वाभास देा जाए तो से दिए चैने हमार चने सकले और अन्य भिडियो पा शर्ट प्रश्न ओपर भिडियो रही है अर्थात माध्यमिक जो बड़ो प्रश्न संगे शर्ट प्रश्न समतुल्य प्राय कारण शर्ट प्रश्न अधिक परमाणे रही है अर्धेक बेसि शर्ट प्रश्न रही है माध्यमिक जो तो से ही सिलेबास भित्ती माध्यमिक सजेशन ओपर भित्ती शर्ट प्रश्न क्योंकि हमारे चैने रही है अपनारा अवश्य देखते नीते पर छात्र छात्री उद्देश्य बी तुम्हारा अवश्य देखो हमारे चैनल और प्रत्येके प्रत्येक चैप्टार वाइज प्रश्न क्यों आसते परे तरह शर्ट प्रश्न क्योंकि आलोचना करी आशा करी और मध्य माध्यमिक अवश्य कमन आस तो एन जो प्रश्न सजेशन नहीं आलोचना कर तीन ए पाँच नम्बर प्रश्न तो दो नम्बर जो प्रश्नगुल्लो तुम्हारे भलोक तैरि कर से प्रश्नगुल्लो आस माध्यमिक दो हज़ार कूड़ी साले जरा माध्यमिक परीक्षा देवे तरज बोलिए तो जो परीक्षार सरि मैं जो प्रश्नगुलर ओपर जोर दिए प्रथम दो नम्बर प्रश्नगुल देखा दो नम्बर प्रश्न हमारे माउस पॉइंट एक देखे रखे कम्पोस्टिंग कम्पोस्टिंग बोलते कि बोझ खूब इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रश्नगुल्लो एक जा और ये प्रश्नगुल मध्य जी को प्रश्न असुविधा है हमार कमेंट बक्से जाना छात्र छात्री उद्देश्य बी तुम्हारा जाना चाहिए प्रश्न उत्तर एक भलोक व्याख्या कर दीते तो तरह भित्ती हमार भिडियो आर एक तैरी कर से ही सम्पर् व्याख्या देव तो जाहक जो प्रश्नगुल्लो दो नम्बर हमें धरे से कम्पोस्टिंग बोलते कि बोझ वज्र पुनर्व्यवहार बोलते कि बोझ है भू वैचित्र सूचक मानचित्र का बोले एर गुरुत्व ये तीन नम्बर आसते परे टोटाल हमें दो नम्बर धरे क्योंकि तीन नम्बर हिसाब आसते परे ए गुरुत्व शुद्ध भू वैचित्र सूचक मानचित्र गुरुत्व तीन नम्बर आसते परे का बोले दो नम्बर आसते परे भू वैचित्र सूचक मानचित्र का बोले गुरुत्व ये टोटाल तीन नम्बर आसते परे तो धारणा हो का बोले जिओ स्टेशनारी भू समलय उपग्रह का बोले सोनाली चतुर्भुज का बोले सेंसर कि आपेक्षी आदता और चरम आदतार मध्य पार्थक्य एट तीन नम्बर प्रश्न आसते परे केटे केटे प्रश्न हेल्ले आपेक्षी आदता का बोले एट दो नम्बर आसते परे चरम आदता का बोले आसते परे तो पार्थक्य हमें दिए दुई व तीनों हिसाब से आसते परे अनुसारी शिल्प का बोले जनघनत्व क्यी हिमप्राचीर क्यी बिस्टिर छाय अंचल का बोले एलबेडो कि दूर संवेदन कि दून कि दून उपत्यकार की दून उपत्यकार की बीसहीन वज्र कि स्क्रैर कि एलिनो कि सीजिकी कि प्रपात कूप बोलते कि बोझ जोर भाटार असुविधागुल जोर भाटार सुविधा देखे रखते पर अवश्य तरह संगे असुविधा क्योंकि भलोक देखे नीते पश्चिमी झंझा बोलते कि बोझ बहुमुखी नदी परिकल्पना का बोले विषाक्त वज्र बोलते कि बोझ शैवाल सागर कि एफ सी सी अर्थात फल्स कलर कम्पोजिट कृत्रिम उपग्रह मानचित्र तैरि करते माध्यम जो उपग्रह मानचित्र तैरि है तेज़ फल्स कलर कम व्यवहार कर है तो से एफ सी सी की लैंडफिल्ड कि जी आई एस कि तरह रही है निरक्षर डोलड्राम 
নিরক্ষীয় ডোলড্রাম বা নিরক্ষীয় শান্ত বলয় বলতে কি বোঝো পিক্সেল কি মৃত্তিকা সংরক্ষণের উপায় লেখো বৈপরীত্য উত্তাপ কি ডেকান ট্রাপ বলতে কি বোঝো কয়াল কি বিশুদ্ধ কাঁচামাল কি এটা দু নম্বরের পঁয়ত্রিশটা প্রশ্ন আমি ধরেছি তোমার ভালো করে এই দু নম্বরের প্রশ্নগুলো তৈরি করে নেবে আশা করি এর মধ্যে থেকে মাধ্যমিকে দু নম্বরের যে ছটা প্রশ্ন করতে হয় ছয় দুগুণে বারো নম্বরের আশা করি এর মধ্যে থেকে আসতে পারে অবশ্যই আসার খুবই চান্স রয়েছে তো এর সঙ্গে এবারে আমি ম্যাপ পয়েন্টিং আসছি আচ্ছা ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের আগে আমি একটু তিন নম্বরের প্রশ্ন যেগুলো করতে হবে সেটা আমি একটু দেখাচ্ছি তিন নম্বরের প্রশ্ন যেগুলো জলের মধ্যে আছে তিন নম্বরে বিশেষ করে পার্থক্য থাকতে পারে বেশি তার সঙ্গে কিছু বোধমূলক প্রশ্নও থাকবে উপগ্রহ চিত্র ও ভূবৈচিত্র মানচিত্রের মধ্যে পার্থক্য লেখো নগরায়ন কি ভারতের নগরায়নের সমস্যা লেখো জৈব ভঙ্গুর ও জৈব অভঙ্গুর বজ্রের মধ্যে পার্থক্য লেখো ভাগীরথী ও হুগলি নদীতে বজ্রের প্রভাব লেখো বজ্র ব্যবস্থাপনায় ফোর আর থ্রি আরও হিসেবে আসতে পারে বা ফোর আরের বর্ণনা দাও ঘূর্ণপাত ও প্রতিভা ঘূর্ণপাতের মধ্যে পার্থক্য লেখো ভূ সমলয় ও সূর্য সমলয় অর্থাৎ জিও স্টেশনারি এবং সানসিন কোরোনিয়া স্যাটেলাইট অর্থাৎ ভূ সমলয় ও সূর্য সমলয় উপগ্রহের মধ্যে পার্থক্য লেখো ভারতের পশ্চিম বাহিনী নদীগুলির মোহনায় বদ্বীপ গড়ে ওঠেনি কেন তামিলনাড়ু বা করমণ্ডল উপকূলে বছরে দুবার বৃষ্টিপাত হয় কেন উপগ্রহ চিত্রের সুবিধা বা গুরুত্ব বা বৈশিষ্ট্য লেখো ভূ বৈচিত্রস্যক মানচিত্রে ব্যবহৃত স্কেলগুলির উল্লেখ করো বজ্র ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা লেখো ইয়ারদাং ও জুইগানের মধ্যে পার্থক্য লেখো সামাজিক বনসৃজন কি এর উদ্দেশ্য লেখো উপগ্রহ চিত্র তলার বিশেষ পর্যায় বর্ণনা করো অর্থাৎ উপগ্রহ চিত্র কিভাবে তলা হয় প্রথম থেকে একদম তার পর্যায়গুলি বর্ণনা করতে হবে মৌসুমি বায়ুর ওপর জেড বায়ুর প্রভাব লেখো গিরিখাত ও ক্যানিয়নের মধ্যে পার্থক্য লেখো রসেমোতানে ও ড্রামলিনের মধ্যে পার্থক্য লেখো বদ্বীপ গঠনের অনুকূল পরিবেশ বর্ণনা করো বজ্র ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগুলি বর্ণনা করো পাঞ্জাব ও হরিয়ানা অঞ্চলে কৃষির উন্নতির কারণ বর্ণনা করো তাহলে তিন নম্বরের প্রশ্ন হিসেবে আমি একুশটা প্রশ্ন ধরেছি আশা করি এর মধ্যে থেকে আসতে পারে আর তিন নম্বরের প্রশ্ন মোট চারটে করতে হয় তিন চারে বারো চারটে করতে হবে আশা করি এর মধ্যে মাধ্যমিকে দু হাজার সালে মাধ্যমিক যারা পরীক্ষার্থী রয়েছো তাদের জন্য এটা অবশ্যই কমন আসতে পারে এটুকু আশা করতে পারি এবং তার সঙ্গেও তোমাদের যেটা ইম্পর্টেন্ট মনে হবে সেটাও দেখে রাখবে তবে এই প্রশ্নগুলোকে ভালো করে দেখে রাখতে হবে তিন নম্বরের প্রশ্ন আমি আলোচনা করলাম এবারে পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন যেটা আছে প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে পাঁচ নম্বরের দুটো প্রশ্ন করতে হয় কুড়ি নম্বরের সরি পাঁচ নম্বরের মোট চারটে করতে হয় একটা প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে দুটো আর আঞ্চলিক ভূগোল থেকে দুটো করতে হয় তাহলে প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে যে দুটো করতে হয় পাঁচ দুগুলো দশ নম্বরের দুটো করতে হয় সেগুলোর মধ্যে আমি এখানে বারোটা প্রশ্ন আমি দেখে ধরেছি আশা করি এর মধ্যে থেকে আসতে পারে এবং তার সঙ্গে আরও তোমরা অন্যান্য প্রশ্নও দেখে রাখবে তবে এই প্রশ্নগুলো একটু ভালো করে দেখতে হবে বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ বর্ণনা করো বায়ুর মণ্ডলের উষ্ণতার তারতম্যের কারণ বর্ণনা করো বায়ুর চাপ বলয়ের সাথে নিয়ত বায়ুর সম্পর্ক আলোচনা করো সমুদ্র স্রোত সৃষ্টির কারণ ও তার প্রভাব বর্ণনা করো হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ বর্ণনা করো বিশ্ব উষ্ণায়ন কি বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং কি এর প্রভাব বর্ণনা করো উষ্ণতার তারতম্য অনুসারে বায়ুমণ্ডলের স্তর বিন্যাস করো ভরাকটাল ও মরাকটাল সম্বন্ধে আলোচনা করো ভৌতসাগরীয় ও নিরক্ষীয় জলবায়ুর বর্ণনা দাও শুষ্ক অঞ্চলের বায়ু ও জলধারার মিলিত কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ বর্ণনা করো জোয়ার ভাটার কুফল ও সুফল বর্ণনা করো হিমবাহ ও জলধারার মিলিত কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ বর্ণনা করো এ বারোটার মধ্যে দুটো আসবে পাঁচ নম্বরে দুটো পাঁচ দশ নম্বর টোটাল এই প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে আসবে আর আঞ্চলিক ভূগোলের চোদ্দোটা প্রশ্ন আমি ধরেছি এই চোদ্দোটা প্রশ্নের মধ্যে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট এই মানে আঞ্চলিক ভূগোল থেকে যে ইম্পর্টেন্ট বেছে বেছে আমি এই চোদ্দোটা প্রশ্নকে ধরেছি আশা করি এর মধ্যে মাধ্যমিক আসতে পারে আসার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে তো সেগুলোর মধ্যে যেগুলো তোমরা কিন্তু ভালো করে দেখে রাখবে তার সঙ্গে আরও তোমাদের যেটা মনে হবে যে এই প্রশ্নটা দেখে রাখা দরকার সেটাও ভালো করে দেখে নেবে তো আঞ্চলিক ভূগোলে যে পাঁচ নম্বরের প্রশ্নটা রয়েছে সেটা ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমভির মধ্যে পার্থক্য লেখো ভারতের চা উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ বর্ণনা করো ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে কার্পাস ভয়ন শিল্পের একদেশী ভবনের কারণ লেখো জনসংখ্যার বন্টনের তারতম্যের কারণ বর্ণনা করো ভারতের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য লেখো বা ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব লেখো তুলা বা কার্পাস উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ লেখো পূর্ব ও মধ্য ভারতের লোহিস্পাত শিল্পের কেন্দ্রীয় ভবনের কারণ বর্ণনা করো 
পশ্চিম ভারতের পেট্রোরাসন শিল্পের উন্নতির কারণ বর্ণনা করো ভারতের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বর্ণনা করো পশ্চিম হিমালয়ের ভূপ্রকৃতি বর্ণনা করো ভারতের চিরহরি তরণের বর্ণনা দাও ইক্ষু চাষের অনুকূল পরিবেশ বর্ণনা করো ধান চাষের অনুকূল পরিবেশ বর্ণনা করো ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদের ওপর জলবায়ুর প্রভাব বর্ণনা করো তাহলে পাঁচ নম্বরের আঞ্চলিক ভূগোলে দুটো করতে হয় পাঁচ দুগুণে দশ তো তার মধ্যে চোদ্দটা ধরেছি আশা করি এর মধ্যে কমন আসবে মাধ্যমিকে দু হাজার কুড়িতে আচ্ছা এরপর যে ম্যাপ পয়েন্টিং আমি একটু ধরেছি ম্যাপ পয়েন্টিং যেগুলো তোমাদেরকে অবশ্যই ভালো করে দেখতে হবে তার সঙ্গে আরও এক্সট্রা কিছু দেখে রাখতে হবে তো পাঁচ নম্বরের এই ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের মধ্যে মূল দশটা করতে হয় দশ নম্বর ভারতের ম্যাপ তো তার মধ্যে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো হচ্ছে আরাবল্লী পর্বত যেটা ভারতের প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বত বলা হয় প্রাচীনতম ভঙ্গিল পর্বত নর্মদা নদী ভারতের পশ্চিম বাহিনী নদী করমণ্ডল উপকূল বা বছরে দুবার বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল কৃষ্ণমিত্তিকা অঞ্চল বা এটাকে তুলা উৎপাদক অঞ্চল হিসেবেও আসতে পারে কৃষ্ণমিত্তিকা অঞ্চল বা তুলা উৎপাদক অঞ্চল বা কার্পাস উৎপাদক অঞ্চল কফি উৎপাদক অঞ্চল দক্ষিণ ভারতের কফি উৎপাদক অঞ্চল হিসেবে আসতে পারে বা ভারতের কফি উৎপাদক অঞ্চল হিসেবে আসতে পারে কান্দালা বন্দর বা শুল্কমুক্ত বন্দর হিসেবে আসতে পারে বা পশ্চিম উপকূলের বন্দর বললে কান্দালা বন্দর দেয়া যেতে পারে চেন্নাই বন্দর এটা পূর্ব উপকূলের বন্দর এবং দক্ষিণ ভারতের বন্দর হিসেবে দেয়া যেতে পারে ল্যাটারেট ভিত্তিক অঞ্চল ভারতের বৃহত্তম মোটর গাড়ি নির্মাণ কেন্দ্র গুরগাঁও পূর্ব ভারতের পেট্রোল আসন শিল্প কেন্দ্র এটা হলদিয়া এবং যেটা পশ্চিমবঙ্গের পেট্রোল আসন শিল্প কেন্দ্র হিসেবে আসতে পারে ভারতের থরমরভূমি বা মরু উদ্ভিদ অঞ্চল চিরহরি তরণ্য মালাবার উপকূল বা কেরালার উপকূল কাবেরি নদী বেঙ্গালুরু যেটাকে সিলিকন ভ্যালি হিসেবে আসতে পারে বা দক্ষিণ ভারতের তথ্য প্রযুক্তি শিল্প কেন্দ্র হিসেবে আসতে পারে বা ইসরোর সদর দপ্তর হিসেবেও আসতে পারে কিন্তু এটা ইসরো আচ্ছা চিল্কা হ্রদ ভারতের লেগুন বা বৃহৎ ভারতের বৃহত্তম উপহ্রদ ভারতের ম্যানচেস্টার আমেদাবাদ বা আমেদাবাদ প্রযুক্তি নির্ভর বন্দর বা নভসেবা বা হাইটেক বন্দর অন্তর্বাহিনী নদী বা একটা লুনি নদী লাদাখ মালভূমি ভারতের উচ্চতম মালভূমি কেন্দ্রীয় অরণ্য গবেষণাগার বা দেরাদুন দক্ষিণ পূর্ব রেলের সদর দপ্তর বা কলকাতা বা পূর্ব ভারতের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বৃষ্টিছায় অঞ্চল পিরুপাঞ্জল পর্বত সাতপুরা পর্বত গম উৎপাদক অঞ্চল ছোটনাগপুর মালভূমি উত্তর ভারতের মহানগর বা দিল্লি হিসেবে দিল্লি বলা হয় তাহলে আমি আঠাশটা শর্ট পর্যন্ত মানে ম্যাপ পয়েন্টিং দিয়েছি এর মধ্যে দশটা আশা করি দশটা আসতে পারে তবে এর বাইরেও তোমাদেরকে একটু এক্সট্রা দেখে রাখতে হবে যে ম্যাপ পয়েন্টিং কিন্তু আরও একটু এক্সট্রা দেখে রাখতে হবে আমি আঠাশটা ধরেছি আর আশা করি এর মধ্যে থেকে তোমাদের কমন আসতে পারবে কিছু কিছু বেশিরভাগটাই কমন আসবে কিন্তু তা হলো এই এই ম্যাপ পয়েন্টিং কিন্তু ভালো করে দেখে রাখতে হবে তোমাদেরকে তার সঙ্গে আরও কিছু ম্যাপ পয়েন্টিং তোমরা দেখে তারপর পরীক্ষাতে যাবে বা এই আশা করি আমার এই যে সাজেশানটা আমি দেখালাম অর্থাৎ দু নম্বরের তিন নম্বরের পাঁচ নম্বরের আঞ্চলিক পাঁচ নম্বরের প্রাকৃতিক ম্যাপ পয়েন্টিং আর শর্ট প্রশ্ন আমার চ্যানেলে রয়েছে চ্যাপ্টার ওয়াইজ আশা করি এইভাবে যদি আমার যে প্রশ্নগুলো ধরেছি যেগুলো যদি প্রথম থেকে ভালো করে প্রস্তুতি প্রত্যেকটা প্রশ্ন যদি ভালো করে দেখে নেওয়া যায় অবশ্যই কিন্তু বেশিরভাগ প্রশ্ন কমন আসতে পারে বা আসবে এটা বলা যেতে পারে এবং তার সঙ্গে আরও তোমাদের যেটা মনে হবে ইম্পর্টেন্ট সেগুলো তৈরি করে নেবে এভাবে যদি ওভারঅল প্রস্তুতি নিয়ে তোমরা মাধ্যমিক ভূগোল পরীক্ষা দিতে যাও অবশ্যই আশা করি তোমাদের উপকার হবে বা তোমাদের অনেকটাই প্রস্তুতিটাকে সহজ করবে আমার এই সাজেশান এবং আশা করি তোমাদের পরীক্ষা ভালো হোক এবং তোমরা ভালো মার্কস পাও ভালোভাবে উত্তর লিখে আসো আশা করব প্রত্যেকেই ভালো মার্কস পাবে এবং তার সঙ্গে আমার এই সাজেশান প্রত্যেকে ফলো করার জন্য আহ্বান করছি এবং তার সঙ্গে আরেকটা জিনিস বলে রাখছি এর মধ্যে থেকে কোনো প্রশ্ন যদি অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং সেই নিয়ে আমি ভিডিও ছাড়বো বা কোনো বিষয় আলোচনা করতে বললে কোনো টপিক্সের ওপর সেটা আমি আলোচনা করব আমার চ্যানেলে যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দেবেন কমেন্ট দেবেন আর এই ধরনের রেগুলারলি ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ